പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് ചെറിയ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻസും രണ്ട് വീഡിയോസായി ഇതേ പ്ലേ ലിസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസിൽ കഴിഞ്ഞതാണ് ആ രണ്ട് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത കുട്ടികൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലുമിനിയം യൂട്ടൻസിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് കോപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വെസൽസ് ഗോൾഡ് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് താപോർജത്തെ കടത്തി വിടാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് ഇനി കോപ്പർ നമ്മളെന്തിനാണ് വെസൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹാർഡ്നെസ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ചൂട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സുമാണ് അതുപോലെ ഗോൾഡ് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഗോൾഡാണ് പൊതുവെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ മാലിയബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലോട്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഗോൾഡ് എന്നുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ സെലക്ടിങ് മിനറൽസ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ച സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയൊരു കാര്യമാണ് ഈ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബണ്ടൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മിനറലിനെ ആണോ ആ മിനറൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഈസ്ലി ആൻഡ് ചീപ്ലി സെപ്പറബിൾ അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും അധികം കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ മെറ്റലിനെ പിന്നെ അടുത്തത് ഹൈ മെറ്റൽ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മിനറലിനകത്തെ മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം ലോ മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മെറ്റലർജി ഇതും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നമ്മളവിടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇക്കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ഇതിൽ ലിക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലിക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാവുന്നു മറ്റേ ആൾ മെൽറ്റ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഈസി ആവുന്നു സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും മെറ്റലിൻ്റെയും ബോയിലിങ് പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു സോ മറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ബോയിൽ ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഈസി ആവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ
ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ യൂസസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നിക്രോം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അൽനിക്കോ ഈ മൂന്ന് അലോയ്സിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷനും യൂസസും എല്ലാം നമ്മളൊരു ടേബിളായിട്ട് ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിക്കേ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ് പാർട്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അൽനിക്കോ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നിക്സ് ആൻഡ് നിക്രോം ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസും എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്നും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാറി വരുന്ന കാര്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലാണ് അതുള്ളത് ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അലുമിന ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് ഇതും പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അലുമിന കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് പ്യുവർ അലുമിനിയം ഫ്രം അലുമിന ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് കാർബൺ ആനോഡ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം വൈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സും നമ്മൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അത് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ആനോഡായിട്ട് കാർബൺ റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ റോഡ്സ് എന്തിനാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ആനോഡിലുള്ള കാർബൺ റോഡ്സിലുള്ള കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നും നമ്മളവിടെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആനോഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർബൺ റോഡ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാർബൺ റോഡ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ഓഫൺ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലേ ഈ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഹോട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ സോഡിയം അലുമിനേറ്റിലോട്ട് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് വിറ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അലുമിന കിട്ടുന്നു എൽ ടു ഒ ത്രീ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനയാണ് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വരച്ച് വേറൊരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം പോലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഇവിടെയും എ ബി സി ഡി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് സോ എ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോക്സൈറ്റാണ് ബി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനയാണ് ഇതോടെ ഈ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കഷൻസും അവസാനിച്ചു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്